Começando mais um dia, apaga a luz, acende a luz e você continua sem entender a sinalização da sua conta de energia, né? Afinal, o que são bandeiras tarifárias? É hora de saber! Se você reparar bem, vai ver que todo mês na sua conta de luz estão lá as bandeiras tarifárias. E isso não significa que você vai pagar mais, pelo contrário. Elas te ajudam a entender quando é hora de economizar mais para pagar menos. É como a variação no preço dos produtos que você consome, o tomate, por exemplo. Na boa safra, o preço do tomate está mais acessível, mais barato. O que você faz? Compra bastante tomate. Mas quando a safra não foi boa, o preço do tomate fica mais caro. Aí você escolhe economizar e levar para casa uma menor quantidade de tomates. Você pode substituir o tomate por outra hortaliça, mas não pode substituir a energia elétrica. Com ela é necessário racionalizar o uso. E é exatamente para isso que servem as bandeiras. Elas te ajudam a saber o valor da geração de energia do mês. Verde, boas condições de geração. Amarela, sinal de alerta. Vermelha, condições ruins de geração. No Brasil, há diversas maneiras de gerar energia. A mais barata é a gerada nas usinas hidrelétricas. Existem também as geradoras eólicas, solares e nucleares. Tem as usinas termoelétricas, quando estas geram a partir de combustíveis fósseis, como o diesel e o gás. A energia fica bem mais cara e poluente. Elas são acionadas quando outras fontes não são capazes de atender o consumo de energia elétrica no país. Durante o período chuvoso, a energia gerada pelas hidrelétricas é suficiente para abastecer grande parte do país. Mas em épocas de seca e calor, as termoelétricas precisam ser acionadas. Funciona assim. O operador nacional de sistema realiza cálculos e prevê durante o mês qual será o custo médio para o mês seguinte. E nós da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com a ajuda das bandeiras tarifárias, sinalizamos aí na sua conta de luz se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo. Se na sua conta vier a bandeira verde, as condições estão boas para o uso consciente de energia. Mas se vier bandeira amarela, hum, fique ligado e comece a pensar em medidas para poupar ainda mais energia. E se vier bandeira vermelha, use somente o necessário, pois o custo está alto. A vermelha ainda está classificada em dois patamares, cara e muito cara. Por isso, quando a bandeira vermelha estiver aí na sua conta de luz, respire fundo, aperte os cintos e pense de que maneira você poupará energia para gastar menos. Este custo de geração de energia não é algo novo. Até 2014, ele vinha na sua conta de uma só vez nos reajustes anuais. Mas você não sabia antes e por isso não tinha como se prevenir. Mas agora, com a sinalização das bandeiras tarifárias, você pode enxergar além. A ANEL acredita que a informação pode levar ao caminho mais seguro e fazer com que você, consumidor, tenha a oportunidade de escolher sempre o melhor.